हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म कैसे हो गाइज आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होंगी सो so गाइज मैं हूं विनीत खत्री और आज का ये वीडियो आप सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है गाइज इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं गाइज देखिए जेई मेज जनवरी में हमारे आठ पेपर हुए थे सिमिलरली जेई मेज जो अप्रैल अटेम्प्ट था 2019 का उसमें भी आठ पेपर हुए थे टोटल सोलह पेपर सिक्सटीन पेपर वर्थ दे तो गाइज आज उसमें से पहले जो आठ पेपर्स हैं उनका एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं सो so गाइज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है गाइज ए स्टार जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है गाइज हमारा जो नई लर्निंग ऐप है एंड नई वेबसाइट है गाइज इट विल बी लॉन्च इन अपकमिंग डेज ये लॉन्च होने वाला है और बहुत ही मजा आने वाला है ओके डियर स्टूडेंट्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द एनालिसिस और इस वीडियो को आप सब लोग एंड तक जरूर देख लेना ठीक है ना बहुत हेल्प आपको मिलने वाली है काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो समझ में आएंगी कि हमारी प्रिपरेशन किस अप्रोच में जानी चाहिए सही है तो देखिए मैंने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है अलग अलग ले लिया है फिजिकल केमिस्ट्री को पहले एनालाइज करेंगे फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और लास्ट में बट माई फेवरेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लास्ट में एनालाइज करेंगे ओके okay, डी स्टूडेंट्स तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे उनको आप जरूर नोट करें ठीक है तो देखिए सबसे पहली बात फिजिकल केमिस्ट्री में पहला जो कंसेप्ट है मोल कंसेप्ट देखो सबसे पहले अपने को दो बातें देखनी है एक तो ये जो एट स्लॉट्स हैं आठ स्लॉट जो हुए आठ पेपर जो हुए उसमें से कितने स्लॉट्स में क्वेश्चन आया ठीक है क्या हर स्लॉट में क्वेश्चन आया तो जिन जिन टॉपिक से हर स्लॉट में क्वेश्चन आया उसकी बात हम कर रहे हैं यहां पर स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसियस स्टेट सॉलिड स्टेट दोनों की दोनों चीजें इसमें इंक्लूड की हुई है तो यहां पर मोल से हर स्लॉट uh, में आठ के आठ पेपर में क्वेश्चंस नहीं आए हैं अगर मोल की बात करें तो दो स्लॉट्स में यानी छह पेपर्स में क्वेश्चन आया ठीक है दो में नहीं आया ठीक है और कितना क्वेश्चन आया अगर मोल की बात करें तो एक क्वेश्चन आया मैक्सिमम एक क्वेश्चन मैक्सिमम आया एक से ज्यादा नहीं आया नेक्स्ट जो है वो है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर स्टेट्स ऑफ मैटर में गैशियस भी है ध्यान रखिए सॉलिड भी है दोनों कुल मिला के हर स्लॉट में क्वेश्चन आया है नॉर्मली क्वेश्चन एक आया है नॉर्मली एक ही क्वेश्चन आया है एक स्लॉट ऐसा था जिसमें दो आए तो ऑन एन एवरेज हम बात कर सकते हैं कि गैशियस और सॉलिड स्टेट से एक क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है एक ही क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है समझ रहे हो ना यानी दोनों से इंडिविजुअली एक एक क्वेश्चन आना डिफिकल्ट है या तो गैशियस से एक आएगा या सॉलिड स्टेट से आएगा एक आएगा देखो यार जो भी एनालिसिस ये हुआ है ये गारंटी तो नहीं है कि वही सेम टू सेम आगे फॉलो होगा पर इससे कई सारी चीजें हमें अंदाजा लगता है काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न का अंदाजा लगता है कंक्लूजन हम एंड में निकालेंगे नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में एटॉमिक स्ट्रक्चर से हर स्लॉट में हर स्लॉट में गाइस एक क्वेश्चन आया है एक क्वेश्चन आया है अगर हम बात करते हैं थर्मोडाइनमिक्स से थर्मोडाइनमिक्स से गाइस एक क्वेश्चन तो आया ही आया है लेकिन मैक्सिमम ये कितने आए हैं ये दो भी आए हैं और मैक्सिमम इट कैन गो अप टू थ्री यानी थर्मोडाइनमिक्स काफी इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन फिक्स है दो आने के चांसेस भी हैं और तीन तक भी आ सकते हैं उसके बाद अगले अगर बात करें लिक्विड सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन से अगर हम बात करें नॉर्मली एक क्वेश्चन आया है लेकिन दो स्लोट ऐसे हैं जिनमें दो क्वेश्चन भी आए हैं दो क्वेश्चन भी आए हैं इससे आपको रिलेटिव इंपॉर्टेंस थोड़ा समझ में आएगा कि किसको ज्यादा तवज्जो दिया गया किसको कम दिया गया ध्यान से देखो आप स्टेट्स ऑफ मैटर में गैशियस और सॉलिड मिला के एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है ठीक है एक से ज्यादा नहीं पूछा जा रहा अगर हम जनवरी की बात करें और यहां पे लिक्विड सॉल्यूशन देखो लिक्विड सॉल्यूशन यानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू दीज टू चैप्टर्स ठीक है ना तो इंपॉर्टेंस लेवल हमें पता लग जाएगा और हमारी प्रिपरेशन उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए देखो आइडियली क्या होता है यार आइडियली तो सारी चीजें कर लो सब कुछ बहुत बढ़िया है सारा सब्जेक्ट कर लो सब कुछ कर लो लेकिन अपने को पता है कि आइडियल कंडीशन होते नहीं लिमिटेड टाइम हमारे पास होता है उसमें स्मार्ट वर्क करना हम सबको बेहद जरूरी होता है, है ना उसके लिए यह एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रेडॉक्स अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रेडॉक्स की बात करें तो गाइज नॉर्मली एक क्वेश्चन आया है नॉर्मली एक आया है लेकिन दो स्लॉट ऐसे थे जिसमें इलेक्ट्रो का क्वेश्चन नहीं आया जिसमें इलेक्ट्रो एंड रेडॉक्स दोनों को मिला के क्वेश्चन नहीं आया गाइज और उसके अलावा एक स्लॉट था जिसमें दो क्वेश्चन आए तो ये बहुत शॉकिंग बात थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब गॉड लाइक -like, मतलब काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है इन जनरल कि उससे तो क्वेश्चन एक तो डन होता ही है लेकिन दो स्लॉट्स ऐसे थे जिनमें क्वेश्चन नहीं आए इलेक्ट्रो से ठीक है यानी जो ट्रेडिशनली बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं टॉपिक्स जरूरी नहीं है कि उनसे क्वेश्चन गारंटेड आए ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात केमिकल कैनेटिक्स हर स्लॉट में ए
फिक्स अगली इंपॉर्टेंट बात सरफेस केमिस्ट्री एक क्वेश्चन फिक्स अब खुद सोचो सरफेस को नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते इग्नोर करते हैं एंड में करते हैं लेकिन आप समझो यार सरफेस केमिस्ट्री काइनेटिक्स लिक्विड सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट में कितना टाइम लगाते हैं सॉलिड और गैशियस स्टेट में सोचो और इन दोनों से मिला के एक क्वेश्चन आ रखा है और यहां सर्फेस से हर स्लॉट में एक क्वेश्चन आया है हर स्लॉट में एक क्वेश्चन आया है समझो आप ठीक है उसके बाद इक्लिवरियम अगर हम बात करें इक्लिवरियम से इक्लिवरियम से एक क्वेश्चन मिनिमम आया है किसी किसी स्लॉट में गाइस टू भी आए हैं एंड थ्री भी आए हैं तो अगर हम देखें तो यहां पे थर्मो लिक्विड सॉल्यूशन एंड इक्लिवरियम ये काफी इंपॉर्टेंट जनवरी के हिसाब से एनालिसिस की बात करें तो देखो यही दिखाई दे रहा है क्योंकि रिसेंट ट्रेंड काफी इंपॉर्टेंट है जब से एनटीए ने पेपर बनाया है ये वाला ट्रेंड पुराने वाले ट्रेंड से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और मतलब एक ही बात है इंपॉर्टेंट है ठीक है और आपने देखा कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं लगभग सारे चैप्टर्स कवर किए गए हैं लगभग हर स्लॉट में हर चैप्टर से क्वेश्चन आया है कभी कभी मिसिंग हुआ है यानी अगर आपने कोई भी चैप्टर छोड़ा ठीक है तो यानी कोई क्वेश्चन तो गायब हो जाएगा नॉर्मली चांसेस यही है लेकिन कौन से कौन से चैप्टर्स हैं जो आप छोड़ना है अफोर्ड किसी भी हालत में नहीं कर सकते वो आपको दिखाई दे रहा है थर्मो हो गया लिक्विड सोल्यूशन हो गया इक्लिब्रेम हो गया ठीक है ये आप नहीं कर सकते हो बाकी ओवरऑल यूनिफॉर्मिटी है सबसे अच्छी बात यह है ऐसा नहीं हुआ कि एक ही टॉपिक से पांच क्वेश्चन आ गए तीन तक तो हुआ है लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि एक ही चैप्टर से पांच पांच आ गए जैसे पहला कभी कभी हो जाता था पहले हो जाता था अब ऐसा नहीं है तो यानी अब इट इज मोर बैलेंस्ड अप्रोच पहले से अप्रोच जो है वो इट इज मच मोर बैलेंस्ड गाइज ओके नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी शॉकिंग टाइप का एनालिसिस है मतलब जो मैंने देखा ऑब्जर्व किया तो सबसे पहली बात केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूं तो केमिकल बॉन्डिंग से पता है आपको केमिकल बॉन्डिंग से पहले तीन स्लॉट में क्वेश्चन आया बाकी क्वेश्चन नहीं आया यानी या तो एक या मेजोरिटी टाइम जीरो आया अब ये बहुत शॉकिंग था नॉर्मली केमिकल बॉन्डिंग से एक क्वेश्चन तो डन होता ही है दो तक भी आ सकते होते हैं लेकिन यहां पर यानी कन्वेंशनल टॉपिक जो था कई बार हमने जो देखा उनकी वेटेज एक तरह से पहले से थोड़ी सी डिक्रीज हुई है आप ये समझ सकते हो नेक्स्ट अगर हम पीरियोडिक की बात करें जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है पीरियोडिक है इससे छह स्लॉट्स में क्वेश्चन आया एक यानी और कई बार जीरो यानी क्वेश्चन ही नहीं आए तो यहां पे केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का वेटेज पहले से थोड़ा सा कम था पहले से काफ, मतलब काफी कम था अगर मैं बोलू तो नेक्स्ट इज मेटलर्जी आप ध्यान से देखो कितना अजीब सी बात है मेटलर्जी का चैप्टर रिलेटिवली स्टूडेंट थोड़ा मतलब रिलेटिवली इग्नोर करते और मेटलर्जी से क्वेश्चन एक डन मतलब एक हमेशा आया हर स्लॉट में एक क्वेश्चन आया सोचो आप हर स्लॉट में एक क्वेश्चन फिक्स मेटलर्जी लेकिन केमिकल बॉन्डिंग और इससे फिक्स नहीं आया ठीक है ना तो इट इज लाइक अमेजिंग टू नो अबाउट दिस सिमिलरली हाइड्रोजन हाइड्रोजन से एक क्वेश्चन आया कभी कभी दो भी आए और कभी कभी नहीं भी आया लेकिन सोच के देखो यार हाइड्रोजन का चैप्टर छोटा सा चुन्नू सा चैप्टर है और उस चुन्नू से चैप्टर से दो क्वेश्चन आ गए सोचो और आप तैयार करके गए होंगे केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिसिटी उससे क्वेश्चन नहीं आया यानी पॉइंट इज दैट बेस्ट क्या है कि आप हर एक चैप्टर को जरूर करो हर चैप्टर को जरूर करो हर चैप्टर से क्वेश्चन आने के चांस है खासकर छोटे चैप्टर जरूर करो समझ हो ना ध्यान से देखो ये सर्फेस केमिस्ट्री से आ गया क्वेश्चन ठीक है ना आता ही है मतलब सरफेस केमिस्ट्री से उसके अलावा यहां पे देखो हाइड्रोजन मेटलर्जी यानी ये छोटे छोटे चुन्नू चैप्टर जो है इनसे तो क्वेश्चन पक्का करो ना यार अपना पहले क्या होता था कई बार इनसे आते आने के चांसेस कम होते थे तो छोटे चैप्टर से बहुत बार इनसे क्वेश्चन नहीं आता था लेकिन अब इनसे तो पक्का आ रहा है इनसे तो पक्का आ रहा है यानी बड़े चैप्टर का कोई वेटेज नहीं है कि बड़ा चैप्टर है तो उसका वेटेज ज्यादा होगा ये क्लियरली दिखाई दे रहा है भैया इससे अगर हम बात करें एस ब्लॉक से एस ब्लॉक से नॉर्मली क्वेश्चन एक आया है कभी कभी दो भी आए हैं यानी एस ब्लॉक से भी एक क्वेश्चन तो पक्का डन है उसके अलावा पी ब्लॉक पी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है पी ब्लॉक से एक दो या तीन क्वेश्चन आ रहे हैं एक क्वेश्चन पक्का है बहुत बार दो आया है यानी दो आने के चांस सबसे ज्यादा है तो पी ब्लॉक ध्यान से देखो ये ब्लॉक केमिस्ट्री को ब्लॉक केमिस्ट्री से तीन चार क्वेश्चन तो पक्के हैं तीन चार क्वेश्चन पक्के हैं ठीक है अच्छा उसके अलावा कॉर्डिनेशन एंड डी एंड एफ ब्लॉक से अगर हम बात करें तो कॉर्डिनेशन कंपाउंड ट्रेडिशनली आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है तो इससे भी इससे भी ट्रेडिशनली भी था और अभी भी है दो या तीन क्वेश्चन आए हैं डी एंड एफ ब्लॉक में लाके कॉर्डिनेशन डी एंड एफ ब्लॉक में लाके दो या तीन क्वेश्चन आए हैं समझ रहे हो ना इनवायरो इन्वायरमेंटल भैया इन्वायरमेंटल से पता है आपको लगभग हर स्लॉट में क्वेश्चन आए हैं एक को छोड़ के और क्वेश्चन नॉर्मली दो आए हैं नॉर्मली दो आए हैं एक तो
यानी इससे क्या समझ में आया आपको बहुत ही गहरी बात समझ में आई होगी आपको कि भैया सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल टॉपिक्स के चक्कर में ना पड़े जरूरी नहीं है उनसे क्वेश्चन आए या आएगा तो पता लगे एक ही आए समझ रहे हो ना क्योंकि देखो केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिसिटी की जहां तक एप्लीकेशन है वो तो आगे पूरा चलते रहते हैं हर पी ब्लॉक में डी ब्लॉक में कॉर्डिनेशन में आता ही है उसका यूज तो ये अप्रोच नई जो एग्जामिनर्स की है जो पहले नहीं थी समझ रहे हो ना आप समझ गए हो कि सब चीजें आती हैं लेकिन छोटे चैप्टर्स को अब आप इग्नोर करना एफोर्ड नहीं कर सकते यानी एक टर्म होता है जो आपने सुना होगा आर ओ आई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका जो समय लग रहा है उसमें आपको रिटर्न कितना मिल रहा है तो यहां पे समय छोटे चैप्टर्स में कम लगता है उसका रिटर्न ज्यादा मिलता है चलिए गाइज नाउ हेयर कम्स द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनालिसिस सबसे पहली चीज जो ये पहली चीज है जीओसी वाला पार्ट आइसोमेरिज्म आईपीएसी ये वाले पार्ट से गए बड़ा ही इंटरेस्टिंग पैटर्न ऑब्जर्व हुआ है लगभग चार स्लॉट्स में तो क्वेश्चन ही नहीं आया चार स्लॉट्स में क्वेश्चन नहीं आया और आया तो एक आया समझ रहे हो ना यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहा इसका पीओसी में इलेवंथ का पोर्शन भी होता है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे जेलडाल ड्यूमा केरियस उसके बाद वाले में भी प्रैक्टिकल वाली चीजें होती है तो अगर हम पीओसी की बात करें ओवरऑल तो इससे इन जनरल एक क्वेश्चन आया है इससे एक क्वेश्चन डन है इसके बाद हाइड्रोकार्बन की बात करें गाइज तो हाइड्रोकार्बन से इन जनरल एक या दो क्वेश्चन आए हैं आइदर वन और टू ठीक है हेलोजन डेरिवेटिव का वेटेज थोड़ा कम रहा गाइज चार स्लॉट्स में क्वेश्चन नहीं आए चार स्लॉट्स में क्वेश्चन नहीं आए नॉर्मली एक क्वेश्चन आया एक या जीरो यानी एस एन वन एस एन टू ईवन ई टू कम आया रिलेटिवली नेक्स्ट कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन गाइज और इस ये इसकी वेटेज बहुत भयंकर रही इससे गाइज मिनिमम क्वेश्चन दो आए लेकिन नॉर्मली तीन आए या चार क्वेश्चन तक भी आए यानी जो हमारा एल्डिहाइड कीटोन एसिड डेरिवेटिव्स ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोचो ना पूरी केमिस्ट्री का थर्टी पार्ट ऑक्सीजन वाले कंपाउंड से आ रहा है समझ रहे हो तो ये बेहद इंपॉर्टेंट तो है ही उसके अलावा नाइट्रोजन कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इससे भी नॉर्मली एक या दो क्वेश्चन आया है तो यानी ये वाले जो दो पोर्शन है कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये पूरा मेजर पार्ट था तो अगर आप गहराई में एनालिसिस करो तो आपको समझ में आया होगा कि इनऑर्गेनिक में भी बेसिक्स की बजाय फाइनल वाली चीजों पे फोकस किया गया क्योंकि बेसिक्स जो है भाई बेसिक्स आएंगे तभी तो बाद वाली चीजें आएंगी और यहां पर भी बेसिक्स पे कम फोकस किया बाद वाली चीजों पर ज्यादा फोकस किया समझ में आया क्या आपको सिमिलरली अगर हम देखे यानी ट्वेल्थ वाले पोर्शन पे रिलेटिवली ज्यादा फोकस किया एज कंपेयर टू क्लास इलेवन समझ रहे हो ना आप सभी तो ट्वेल्थ वाली चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू क्लास इलेवन बायोमोलिक्यूल पॉलीमर्स की बात करें दोनों को मिला के एक या दो क्वेश्चन इन जनरल दो क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल पॉलीमर ट्वेंटी परसेंट ऑफ द केमिस्ट्री समझो ट्वेंटी परसेंट ऑफ द केमिस्ट्री इट इज डन ठीक है फ्रॉम हेयर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ लगभग ज्यादातर स्लॉट्स में क्वेश्चन नहीं आया किसी किसी में एक क्वेश्चन आया ओके डी स्टूडेंट्स तो आपको गहराई में समझना बहुत जरूरी है बेहद जरूरी है गाइज ये एनालिसिस शायद आपके लिए थोड़ा बहुत आई ओपनिंग रहा होगा मेरे लिए तो था मेरे लिए तो था और मेरे लिए था तो आपके लिए भी जरूर होगा इससे आपकी अप्रोच समझ में आपको आ जानी चाहिए देखो ये एनालिसिस आपके सामने है आप टॉपिक कवर करते जाओ लिमिटेड टाइम अपने पास है फाइव मंथ्स अपने पास है फाइव मंथ्स के अंदर हमें किन किन को प्रायोरिटी में देना है क्या करना है वो सब आप इस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो गाइज और स्ट्रेटेजी बना सकते हो ठीक है अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं और ये लाइक like वाला जो बटन है गाइज इसको दबाएं एंड अगर आपने अब तक ए को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज तो डू सब्सक्राइब इट राइट नाउ एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल एंड अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू की ए की जो नया ऐप आने वाला है लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च होने वाला है दैट इज दिस ए स्टार इट विल बी लॉन्च इन अगस्त अगस्त में लॉन्च होने वाला है यानी इसी मंथ में लॉन्च होने वाला है एंड इट वुड बी अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर यू ऑल ओके गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट